শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে মোহন প্রাবুল আলমিনের কৃপায় আমরা আল ফুরকান মিডিয়ার সাথে সংযুক্ত থেকে দিন প্রচার করার দিনই কাজ করার তৌফিক পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে আমি আল ফুরকান মিডিয়ার সকল এডমিন এবং সদস্যদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আপনারা শ্রম দিচ্ছেন এই মিডিয়ার পেছনে দিন প্রচার করার জন্য আল্লাহ তালা আপনাদের এই শ্রমকে কবুল করেন আমিন অতপর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব তা হচ্ছে দানের ফজিলত সৎকা করার ফজিলত এটা হচ্ছে রমজান মাস এটি এমনিতে একটি বরকতময় মাস ফজিলতের মাস এই মাস যখন আগমন করত তখন ইমাম বুখাই রাহিমুল্লাহ ওস্তাদ তিনি বলতেন থেকে বলিত তিনি বলেন কেন রসুল্লাহাম আজ নাস রসুল সাল্লাম সবচেয়ে বেশি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন আগমন করলে তিনি আরো বেশি দান করতেন বেশি দান করতেন এই দান করার এই সাতকা করার অনেক অনেক ফজিরত রয়েছে এর দুনিয়া বি ফজিরত আছে এর আখিরাতে অনেক ফজলত অনেক মর্যাদা অনেক সব রয়েছে দুনিয়াবি ফজিলতের মধ্যে থেকে একটি হচ্ছে যে সাদকা এই দান এই সাদকা গুলো আমাদের শারীরিক ঔষধের কাজ করে শারীরিক ঔষধ শরীর ঔষধ সাল্লামের হাদিস বলেন তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো সতকা দেওয়ার মাধ্যমে হাদিসটি রয়েছে হাদিস নম্বর হচ্ছে সাত হাজার চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস সাতশত চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস যে তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো সতকা দেওয়ার মাধ্যমে মানে সতকা করলে অনেক রোগ বালা এগুলো ভালো হয়ে যায় আর সতকা শুধু শারীরিক ঔষধ নয় বরং এটা কলবের অন্তরের ঔষধ আবু হোরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আবু হোরা থেকে বর্ণিত যে এক ব্যক্তি রসুল্লাহামের নিকট গিয়ে অভিযোগ করলো যে তার অন্তর পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে কঠিন হয়ে গেছে তখন রসুল সাল্লাম সেই ব্যক্তিকে বললেন ইন আরতুক যদি চাও তোমার অন্তর নরম হোক তাহলে খাবার খাও দান করো সৎকা করো এবং এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও তাহলে সৎকা করলে দান করলে অন্তর নরম হয়ে যায় দুনিয়াবি আরো ফজলত তার মধ্যে আরেকটি হচ্ছে সৎকা করলে ধন সম্পদ কমে না মাল কমে না বরং মাল বৃদ্ধি পাই রসুল্লাহাম তার হাদিসে বলেছেন দেওয়ার মাধ্যমে মাল কমে না বরং মাল বৃদ্ধি পাই এটা হচ্ছে সদকার এগুলো সদকার দুনিয়াবি ফজিলত আর আখিরাতে ফজিলতের মধ্যে থেকে রয়েছে জান্নাতের একটি বিশেষ দরজা থাকবে যেটা হচ্ছে সাতকার দরজা সাতকার একটা দরজাই থাকবে চেন্নাতে একদিন রাসুল সাল্লাহ বললেন 
আবু হোরাইরা রাজাল্লাহ থেকে বর্ণিত দান করবে জান্নাতে তাকে ডাকা হবে এ আবদুল্লাহ হে আল্লাহ বান্ধা এটা উত্তম মানে কামিন আহলিসোলা যে ব্যক্তি নামাজি হবে দুলা তাকে নামাজের বিশেষ গেট দিয়ে আর যে ব্যক্তি সৎকারী হবে যে ব্যক্তি দানশীল হবে দানকারী হবে তাকে সৎকার বিশেষ দরজা দিয়ে ডাকা হবে আহ্বান করা হবে দুরুরা কোন ব্যক্তিকে একই ব্যক্তিকে সকল দরজা দিয়ে আহ্বান করা এটা জরুরি না আবশ্যক না কারণ যে কোনো এক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেই হলো কাজে সকল দরজা দিয়ে কাউকে ডাকবে এটা জরুরি না তারপরও ফাহাল ইউদুয়াল তারপরও কি এমন কোন ব্যক্তি আছে যাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে আহ্বান করা হবে তখন রসুলাম বললেন নাম হ্যাঁ ও আর জুয়ান তাকু না মিনহুম আর হে আও বকর আমি মনে করি তুমি সে সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে আহ্বান করা হবে সুহান আল্লাহ তাদের একটা ফজলত যে একটা বিশেষ দরজা দিয়ে ডাকা হবে দাদাতে দানকারীকে সদ্গাকারী কি সুতাই নই এই সৎকা এই দান যখন অন্য অন্য মৌলিক ইবাদতের সাথে একত্রিত হবে একই দিন তখন তারা যেন জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একদিন বললেন মান আসিনকুম আল এম সিমা আজকে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে রোজা রেখেছে তখন আউ বকর বললেন কাল আউ বকর আনা আউ বকর বললেন আল্লাহ রাসুল আমি আসি তারপরে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন মান তাবি আমিনকুম আল এম জানাজা তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে জানাজা আজকে জানাজার নামাজ আদায় করেছে বললেন আল্লাহ রাসুল আমি তারপর রসুল সাল্লাম বললেন তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে আজকে মিসকিন কে খাবার খাওয়িয়েছে সৎকা করেছে দান করেছে বললেন আল্লাহ রাসুল আমি আসি তারপর রসুল সাল্লাম বললেন যখন নাকি এই চারটি কাজ আউ বকর বারবার বললেন আমি আসি আমি আসি তখন রসুল সাল্লাম বললেন মাজতামা এই চারটি গুণ যখন কোন ব্যক্তির মাঝে একত্রিত হয় তখন ইল্লা দেখা জান্না সে জান্নাতে প্রবেশ করে এবং মুসলিম রাহিমুল্লাহ হাদিসকে বর্ণনা করেছেন সুহান আল্লাহ তাহলে সাদকা যখন অন্য ইবাদত তথা সিয়াম জানাজা রুহিকে দেখতে যাওয়া এই তিনটি বিষয়ের সাথে যখন দান একত্রিত হবে তখন সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সুহান আল্লাহ এই সাদকা সাদকা হচ্ছে এই দান হচ্ছে আমাদের জাহান নাম থেকে বাঁচার একটা মাধ্যম একদিন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আদি বিন হাতিম থেকে বনিত দেখার রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নারা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন জাহান নামে আলোচনা করলেন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন চেহারাকে ঘুরিয়ে নিলেন আবার ফিরলেন বললেন তোমরা জাহান নাম থেকে বেঁচে থাকো তোমরা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও ওলা অভিষেক তামারা এক টুকরু খেজুর দিয়ে হলেও এক টুকরু খেজুর দিয়ে হলেও তোমরা জাহান নাম থেকে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করো বাঁচাও আর খেজুরের টুকরু না পেলেও অন্তত পক্ষে 
অন্তত পক্ষে ভালো কথার মাধ্যমে নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও এজন্য আমাদের বেশি বেশি সাদা করতে হবে জাহান নাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য এই সাদা কেয়ামতের দিন তার সাদকারীকে দানকারীকে ছায়া প্রদান করবে ধানের ছায়ার মধ্যে থাকবে কেউ মতের দিন হাতাস যতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সলার কাজ সমাপ্তি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সাতকারী দানকারী তার দানের ছায়ার মধ্যে থাকবে সুবাহ এইগুলো হলো সাতকার ফজিলত সব সেজন্য আমাদের বেশি বেশি সাতকা করতে হবে দান করতে হবে রমজান মাস বরকতের মাস ফজিলতের মাস এই মাসে যেহেতু বেশি বেশি সদ্গা করতেন সেই শূন্য অনুযায়ী আমাদেরও বেশি বেশি সদ্গা করতে হবে আমাদের দানের হাতকে প্রস্তুত করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি সদ্গা করা দান করার তফিক দান করুক আমিন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত